Usisahau ku subscribe, ku like na ku comment. HBT HBT Mwanahas video ni leo ni siku ambayo watu wengi wanasherehekea siku za mfanano wa kuzaliwa. Achana na birthday ya Zari, achana na birthday ya mtoto pia wa Diamond Platinums. Kuna yule pia ambaye anasherehekea kutokea pale nyumbani kwake anapopatikana kabla sija kupeleka kwenye story kamili akiwemo Elvis Joseph pamoja na Nila ni mtoto wa Diamond Platinums lakini pia kiwemo na huyu huyu Zari the Bowls lady ukiwemo pia wewe mwana Haris video namba unanisikiliza straight tokea hapo ambapo wewe unapatikana sasa tukiachana na Elvis tukaenda kwa Nilan Nila ni ameandikiwa ujumbe maalumu ambao amepewa na babake na mzungumzia Diamond Platinums. Ameweka picha yake na then akamwandikia ujumbe pia ambao yeye ameulenga. Amemwambia, "My handsome boy was born today. A prince, Prince Nilan." Kiukweli, akasema papa loves you ni kuwa ni kupasia kijiti <laughs> hapo tunapakata nila ni akuwe apasiwe kijiti simanishi tunamkataza na jaribu kumaanisha kuna baadhi ya watu wanapakata kidogo nimesoma baadhi ya comment lakini oh niyo it's good uh, walpa amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamejitokeza hapa kaachia emoji ya love kabisa Jacqueline Walpa ambaye Instagram matumia jina la Walpa Tyrish. Amekuja pia Jamal naye pia akachia comment ya moto, akaja Monica akachia wishes ya happy birthday. Walikuja watu wengine pia akiwemo pia Aishekes ambaye ameandika hivi Happy birthday Prince Nilani Riaz. May Almighty Allah bless your new age. I pray for Allah protection, guidance and his fear upon you and your sister may you both be greater than your parents may every prayer of your parents be answered may your name go far and beyond you will forever be ahead and not the tail may almighty allah guide you right and lead you to him may your name be mentioned in places where kings and noble people are seated may you succeed in everything you choose to do in this world those that bless you are blessed ameandika ujumbe mrefu kwa kizungu oi nio anamtakia heri ya mfanano wa siku ya kuzaliwa kama ambavyo pia nimewatakia watu wengi heri ya mfanano wa siku ya kuzaliwa mimi yangu kazi ni kuhakikisha mwana Harris Bilion ninamweka karibia na kila update ambayo anakuwa nimeipokea najua pia nawe kazi yako ni kuhakikisha kuna story ambayo inakupita kama ambavyo pia mimi nenda zisogeza kwa ajili yako endelea kwa semi hals bidoni nami niendelee kukujuza pia story nyingine nyingi zaidi Mwana Hasbirio ni baada ya kufanya exclusive interview na Agi na of course yakawa hapo maneno mengi sana Agi aliyezungumza nadhani mliona namna ambavyo alikuwa hata mimi ananichanganya kiingereza so kiingereza hakikai lakini pia tukapiga story kuhusiana na swali lile la mapacha ikaonekana pia hayuko vizuri tukapiga pia na story kuhusiana na mwanaume ambaye anamhitaji akasema anahitaji mwanaume ambaye ana uwezo kumpigia deki na vitu vingine by the way Tutazame video kabla tujaizungumza na manager. Ukipenda unaweza kukaa nani? Na mimi nafika mwanaume na namna hiyo, akae ndani. Aniaende sokoni, anipikie, anue vitu, aidha mboga za majani. Ya amke um, um, afagie deki. Afagie deki nyumba, anipangie nguo zangu kabatini. Ya, yeah. yani hivyo ndio vitu ambavyo mimi navitaka. Okay. Ya. Yeah. Alafu pia awe na pesa. Alafu pia awe na pesa ani awe na pesa ndefu sana kwenye account. Yeah, sio milioni 100, milioni 200 ni ndogo sana. At least awe na bi moja. Yeah. Wewe ni mwanga amekukosa. Hapana, hawezi nipata. For my brother kabisa. <laughs> Huyo ndo Agi. Nimemtafuta meneja wake tu aweze kuzungumza naye kwa sababu ya yale ambayo anaendelea kwa upande wa Agi. My brother kabisa. Bwana ndugu yangu kwema kwanza. Kwema kabisa. Maisha yanaenda. Ah, tunamshukuru Mungu. Maisha ya mziki na maisha mengine binafsi. Ah, yote yanakwenda kwa pamoja. E, tunapambana. Hivi mnategemea mziki tu wa Agi kuishi mjini ama tuna mambo mengine pia tunaishi nayo? Ah, nje ya ku manage Agbebi, 
uh, na biashara zangu tu tofauti tofauti ambazo zinaniweka mjini yeah. e, zinanipa zina zina riski eh yeah. uh, agi nimeona ni mwanamuziki of course ameachia hata nyimbo juzi inaitwaje by the way uh, i like that i like that eh yeah, i like that what is this i like that uh, kutokana na kilichoimbwa ndani eh yeah, kimeweka ma- maudhui ya nyimbo tukaamua kuita like that ndio ni kwa nini agi hujatafuta mwanamuziki mwingine maana kuna matusi hivi yanatokea Instagram wa HB TV mpaka anasema manager anasoma ni uh, <coughs> uh, ni agi kwa sababu uh, mara ya kwanza mm, katika kuangaika kwangu uh, kwenye biashara ya mziki nilikutana na agi uh, kwenye mazingira ya studio nikasikia ngoma yake ambayo ni mara ya kwanza nikaisikia ngoma yake nikaona ni ngoma nzuri E, ilinivutia tukabadilishana namba na Gibebi pale lakini baadaye tukapotezana mimi nikaendelea na biashara zangu na yeye akaendelea na mambo yake lakini siku ya siku tu nikashangaa Gibebi kanipia kwa sababu tulivonana studio tulibadilishana mawili matatu e, kumbe Gibebi alimuingia kichwani basi e, siku na siku napigiwa simu bwana naomba meeting na wewe meeting ya nini naomba meeting ya kazi basi mimi kaona kama ni bahati basi nikaona na naye e, mwisho wa siku ndio ukao manager huyo paka nimfikia hapo. Yeah, okay. yeah. Kumbe tayari umekutana naye ikiwa anapiga muziki. Yeah, alikuwa ndo anarekodi nyimbo yake ya kwanza. E, lakini alikuwa bado hana manager. E, alikuwa tu studio anarekodi kwa Mr. LG. E, lakini alikuwa bado ana manager wa kumanage muziki wake. Yeah. Najaribu ku imagine of course kwa upande wa ninavyomfahamu Age sababu nilipiga naye interview nilipiga naye story nyingi na kulikuwa na ugumu wote maybe wa wewe kumface na kuhitaji mawasiliano by the way ni mtoto mzuri wanasema wabongo mtoto ni mkali kulikuwa na, na, na ugumu wote ule labda wakati unafuatilia una, una uh, kuhitaji ku, ku, kufanya naye kazi uh, kiukweli nisidanganye kama nilivyongea mara ya kwanza uh, mara ya kwanza nilikutana na uh, Gibebi studio e, wakati yuko studio na rekodi nyimbo basi tulipata muda kupiga story tukiwa wengi Eh kwa hamkoa wili. Hapana tulikuwa wengi. <laughs> Brother, <laughs> ah tulikuwa wengi producer, okay. eh, sound engineer, walikuwa watu wengi kwa kweli. Yeah. Kwa hiyo pale kila mtu alikuwa na share mawazo yake. Eh sasa pale kila mtu kushare mawazo yake nafikiri Agibebi aliona mawazo yangu kuanzia pale. Ni kichwa kimetulia hivi. <laughs> <laughs> Oh brother, ah sawa. Maana ke ah, kwenye story ambazo mlikuwa mnapiga alikuwa anaona kabisa huyu nikika naye tunaweza tukaenda sehemu ya yeah, of course nafikiri hivyo mm. e, sina uhakika sana sababu yeye mwaka mna nikata hapana hapana <laughs> <laughs> kwa sababu yeye alivoniona alivu pale tulivobadilishana namba tulibadilishana watu wengi wengi kwa sababu kulikuwa kuna wasanii wengine pia ah, kwa hiyo movement za kubadilishana namba so tu wewe na yeye hapana alikuwa pia na wasanii wengine uh, kwa hiyo kubadilishana namba pale mwisho wa siku ndo akanitafuta bwana naomba ni manage basi tukakaa chini tukadiskasi mwisho wa siku ndo tumefikia hapa ndo kama vile unavona kazi zinatembea eh e. lakini brother nikikucheki na nikajicheki naona kama kuna kawa tofauti hapa ah, tofauti gani ndugu yangu ah kuvutiwa na rangi muonekano ah. maybe akawa amekuja kivingine kama vile sema mtoto ninamuona mwanazibile mtenwe ya radhi tunazungumza uhalisia agi ni mkali hakuna kabisa hapa kuna slope maybe hapa ah, namna slope haki ukweli amna slope lakini kama itatokea kuna slope ah, ndugu yangu kwa nini sijiweke eh, lakini kwa sasa hivi ni swala la kazi eh, ni kazi eh, lakini ikitokea bahati kwamba kuna ka slope kidogo ah, ndugu yangu hata wewe ungejiweka hapo <laughs> eh nafikiri unanielewa <laughs> sema 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 uh, tukienda kwenye huo upande kuna kuna kuna, kuna mambo yanaendelea by the way harmonize na, na kajara pia wao wana mahusiano alafu wanafanya kazi wewe na Agi mnafanya kazi bila mahusiano yoyote. Lakini manager, uh, Agi ni mwanamuziki wako wa kwanza ku manage au ulishawahi ku manage mtu mwingine? Ah, uh, pana ndishawahi ku manage mtu msanii mwingine. Ah, uh, ndishawahi ku manage Ruby. Ruby ni naye mfamu mimi mwanamuziki. Eh, ndishawahi ku manage. Kweli kabisa ndishawahi ku manage. Which means experience una mziki wakubwa ni nao unayo sio kwa Agi. Hapana, ni no experience na agi ni msanii wangu wa pili kwa sasa. Usisahau usi kusubscribe, ku like na ku comment.